அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபாரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் காண உள்ள நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது நிகழ்ச்சி ஆகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு குட் ஸ்லீப் ஃபார் குட் ஹெல்த் அதாவது தூக்கம் கண்களை தழுவட்டும் என்ற தலைப்பில் இன்றைய நிகழ்ச்சி வழங்கப்பட உள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியை நமக்கு தொகுத்து வழங்கிட இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் அக்ரி திரு பி சிதம்பரம் அவர்கள் திரு பி சிதம்பரம் அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் இவர் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரித்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் நம் குழுவில் தொடர்ந்து தொழில்நுட்ப தகவல்கள் மட்டுமே வழங்கி வரும் நாம் குழு உறுப்பினர்கள் விவசாயிகள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் நலனுக்காகவும் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று தூக்கம் தொடர்பான தகவல்களை வழங்கிட உள்ளோம் தூக்கம் என்பது படைத்தவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மிக பெரிய வரம் ஆகும் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதில் எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை என்பதே உண்மை தூக்கத்தை வரை வரவழைக்க பால் கொட்டை வகைகள் அல்லது விதை வகைகள் தேன் முட்டை வாழைப்பழம் போன்ற உணவுகளை இரவில் சேர்த்து கொள்ள பரிந்துரைக்கின்றனர் உணவியலாளர்கள் மனதை ஒரு தின ஒரு நிலைப்படுத்திடும் தியானம் தகுந்த உடற்பயிற்சி யோகா அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை உணவியலில் மாற்றம் ஆகியன தூக்கத்தை தூண்டு விடுகின்றன வாருங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு சிதம்பரம் அவர்களுடன் இணைவோம் சிதம்பரம் சார் பிளீஸ் ஜோ மற்றும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போடிய தலைப்பு வந்து நல்ல தூக்கம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்ல தூக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி சில கருத்துக்கள் பரிமாற்றமுக்காக வந்திருக்கோம் வேளாண் தொழில்நுட்பங்களை மட்டும் நம்ம அது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி தலைப்பில் நம்ம பேசுறது நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒன்றை பற்றி நம்ம பேசி அதை பற்றி நல்ல கருத்துக்கள் விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள் அவங்களுடைய இதய கருத்துக்களையும் கேட்டு இதய கா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள நண்பர்களுக்கும் வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கும் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்க்கும் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் தூக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய ஒரு காலத்தில் நல்லா ஓய்வான தூக்கங்கள் இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய பரபரப்பான சூழ்நிலை வாழ்க்கை முறைகள் பணத்தின் தேவைகள் இடம் விட்டு இடம் பணி செய்யறது இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள்னால குடும்பத்தை விட்டு தனியாக இருப்பது இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்கள்னால நம்மளுடைய நல்ல தூக்கத்தின் அளவு வந்து குறைந்து வருகிறது என்பது ஆராய்ச்சியில் சொல்கிறாங்க மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க நம்ம டாக்டர்கிட்ட ஏதோ ஒரு உடம்பு சரின்னு போனோம்னா நேற்று நல்லா தூங்குனீங்களா நல்லா சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு மருத்துவர் கேட்பார் இல்லைங்க சார் நேற்று முந்தா நேற்று அப்படி கொஞ்சம் நல்லா தூங்கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போவே மருத்துவர் சொல்லுவார் அப்போவே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறத பார்ப்பார் அந்த மாதிரி இந்த நல்ல தூக்கம் வந்து நம்மளுக்கு அனைவருக்குமே தேவை நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் ஓய்வாகவும் மகிழ்ச்சியாக வைக்கிறதுக்கு தூக்கம் மிக அவசியம் இதற்காக வந்து அமைதியான ஆழ்ந்த ஒரு உறக்கம் தேவை கிராமத்திலெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் கோழி தூக்கு மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் போட்ட அப்படியும் ஏன்னா கோழி பாருங்க இப்படி கண்ணை மூடிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு முடிச்சு பார்க்கும் அப்படியே அதை தூங்கிட்டு இருக்கும் அதனால அது சின்ன தூக்கம் லேசானதில் கிராமத்தில் நான் இன்னும் கோழி தூக்கு மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் விவசாயிகள் அப்படி பேசிக்குவாங்க ஏன்னா ஏதோ ஒரு வேலைகள் இருக்கு வேலையின் இடையில சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே படிப்பாங்க பட் பகலில் தூங்கக்கூடாது பகலில் ஒரு பத்து நிமிஷம் சும்மா ஒரு கண்ணாதி இல்லாமல் ஒழிய நீண்ட தூக்கம் வந்து பகலில் தூங்கணும்னா நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக அது வந்து இரவில் தூக்கத்தை குறைச்சிரும் நம்மளுடைய உடல் வாகு உடம்பு குண்டாகிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பகலில் நீண்ட தூக்கம் வந்து சின்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் ஜஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் சாப்பிட்டு அப்புறம் அப்படி சாப்பிட்டு அந்த ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்டு தேவை போதுமானது ஈவினிங் ஃபுல்லாக நம்ம சுறுசுறுப்பாக இயங்கலாம் 
அதனால வந்து பகல் தூக்கு வந்து ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதைய நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு இது கிடையாது அதனால வந்து உற்சாகமான மனநிலைக்கும் அடுத்த நாள் நம்மளுடைய சிறப்பான செயல்பாடுகளுக்கும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நல்ல தூக்கம் தேவை நம்ம சராசரியா பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தூக்கத்திலேயே போயிருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் சராசரியா வயது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் வயசு வந்த பின்னாடி தூங்கணுங்கிறது முக்கியமான இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரோடு வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட்ஸு அப்புறம் அதில் சின்ன அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடக்கிற காரணம் அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு போகிற டிரைவர்ஸு ஏன்னா இன்றைக்கே நம்ம நிறைய பேர் கார் டிரைவிங் பண்ணுறோம் தூ சரிய தூங்கலின்னு நம்மளால் அந்த வண்டியை பார்க்கறது பகலில் இயக்க முடியாது நைட்டில் இயக்க முடியாது அதனால் தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் லேபர்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக ஷிஃப்ட்டு முறையில் பார்ப்பாங்க நைட் ஷிஃப்ட்டு பகல் ஷிஃப்ட்டு இன்றைக்குமே ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐடியில் அது மாதிரி வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப அது ஆனால் இரவில் தூங்குறது தான் ஒரு அமைதியான டீப் ஸ்லீப் கிடைக்குங்கிறாங்க ஏன்னா லைட் இல்லை இரவில் வந்து நம்ம காலையிலேருந்து சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறோம் அப்புறம் நம்மளுடைய பணிகளெல்லாம் ஃபிசிக்கலாக செய்கிறோம் மென்டலாக நம்ம ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலை செய்கிறோம் ஈவினிங் ஆக ஆக நம்மளுடைய பேட்ரி மாதிரி தான் நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சோம்னா ஃபுல் சார்ஜாக இருப்போம் ஈவினிங் வரும்போது நம்மளுடைய சார்ஜ் குறைஞ்சி தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல ஒரு உடல் உழைப்பு மென்டலாக ஒர்க் பண்ணும்போது தூக்கத்தானாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஆறு மணிக்கு மேலே சூரியன் இருக்கிறது இல்லை அந்த இருட்டு வர வர நம்மளுடைய அதுக்கெல்லாம் நிறைய ஹார்மோன்ஸு இதெல்லாம் இருக்குது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் அதனால் அந்த ஹார்மோன்ஸு சுரக்கிறது குறைஞ்ச போது இன்னொரு ஹார்மோன் சுரக்கும் போது தூக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய உடம்பு தூக்கத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நைட்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிலேருந்து காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நல்ல தூக்கம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணிக்கு காலையில் ஏழு மணி நல்ல ஒரு வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் யோகா அந்த மாதிரி செய்கிறது நம்மளுடைய நல்ல இது அதனால் நம்முடைய தூக்கத்தை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பராமரிக்கணும் தூக்கமும் உணவு ஓய்வு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இருந்தால்தான் தான் நம்மளுடைய இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் பிளட் ப்ரெஷரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆஸ்துமா பல்வேறு நோய்கள் இப்போ கர காரணமே சரியாக தூங்காதது ஒரு காரணம்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது ஆனால் அது நம்மளால் செய்ய முடியல அதனால் இந்த தூக்கமின்மை பற்றி நம்ம தூக்கம் எவ்வளோ முக்கியங்கிறத பற்றி இந்த நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து பதட்டம் கவனமின்மை கவன சிதறல் சிதறல்கள் பணிகள் வந்து இது இல்லாத பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு பணியை செஞ்சுட்டே இருந்தால் நம்மளுடைய மூளை வந்து செயலற்றதாக ஆகிரும் ஈவன் வந்து ம மரணம் மரண நிலை கூட நம்ம போயிடுவோம்னு ஆராய்ச்சிகளில் சொல்லியிருக்காங்க இது நடந்திருக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒருத்தர் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து பணி செஞ்சுருக்காரு அப்புறம் பார்த்தா அவர் வந்து ரொம்ப கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்காரு கடைசியில் இழப்புன்னு சொல்லி அவர் நியூஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அது உண்மை எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளுடைய பிரெயின் தொடர்ந்து செய்யும்போது அதனுடைய ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்ததால் தூக்கம் வந்து ஒவ்வொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் உழைக்கூடியங்கள் தேவை குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லைட்ஸ்கள் பார்ப்போம் வயதானவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் தூக்கம் அதிகமாக தேவை அதனால் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் மன அழுத்தம் இதய நோய்கள் மூளை சம்பந்தமான குறைபாடுகள் இதெல்லாமே நம்ம வேண இல்லாமல் இருக்கும்னு நினச்சா நம்ம ஒரு நல்ல தூக்கம் நம்மளுக்கு அவசியம் தினமும் தேவை அப்போ தான் நம்மளுடைய உடம்பும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது நம்மளுடைய இந்த ஸ்லைட்ஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் அதில் நம்ம பேசிட்டு மறுபடியும் நம்மளுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வோம் தூக்கம் இன்றேல் ஊக்கம் இல்லை துக்கம் மறக்கும் தூக்கம் வரமே அப்படின்னு ஒரு கவிதை வரிகள் இது உண்மைதான் சில பேர் துக்கமாக இருந்தோம்னா கூட நம்முடைய ஒரீஸ் எல்லாம் நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு அதை மறந்துடுவோம் அது உண்மைதான் அதனால இந்த தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த சிலை பாருங்க தூக்கத்தை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க உண்மையில எனக்கு ரொம்ப இந்த மனசு பிடிச்ச இந்த கவிதை எவ்வளவுதான் பணம் இருந்தாலும் தூக்கம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு கட்டாந்தரையில் கால் நீட்டி படுத்து விடுவோம் கண்ணாயிருந்து விடுவர் கயிற்று கட்டளையில் கலைப்புடன் சாய கன நேரத்தில் உறங்குவர் சிலர் இப்படி இந்த தூக்கத்தை பத்தி நிறைய ஒரு கவிதை ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு உண்மையில எனக்கு ரொம்ப இந்த கவிதையை படிக்கிறப்ப ரொம்ப பிடிச்சது அதனால இவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த கவிதை எழுதின நபர்களை வந்து நம்ம
படித்தோடனே தூங்குறதெல்லாம் ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் படித்தோடனே தூங்க மாட்டாங்க அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தான் கழிச்சு தூங்குவாங்க சில பேர் படித்தோடனே அயர்ந்து நல்லா தூங்குவாங்க அவங்க வந்து கிஃப்டடு அவங்களுக்கு எந்த விதமான உடல் குறைபாடுகளோ ஆரோக்கிய குறைபாடுகளோ இருக்காது அடுத்த சிலை தூக்கத்தை பற்றி ஒரு சின்ன தகவல்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் தூக்கங்கிறது இயற்கையாக நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் அதை நாம் வந்து தடுக்கவே முடியாது நல்ல உழைப்பு உடல் உழைப்பு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சோம் அல்லது தோட்டத்திலேயோ இண்டஸ்ட்ரிலேயோ வேலை செஞ்சோம்னா இயற்கையாக நம்மளுடைய உடம்பே வந்து தூங்கணுங்கிற ஒரு இது சாப்பிட்ட உடனே நம்ம நைட்டு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்ட உடனே தூங்கணுங்கிறது இயற்கை பொழுது இறங்கினாவே நம்முடைய அந்த லைட் வெளிச்ச குறைஞ்சு நம்ம சாப்பிட்டோம்னாவே உடனே தூங்கணுங்கிறது இது இயற்கையான நிகழ்வு அப்போ நம்மளுடைய மசில்ஸு மசில் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடு காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக சார்ஜாக இருப்போம் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்ச பின்னாடி நம்மளுக்கு தூங்கணுங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து நம்மளுடைய அந்த வாலண்டரி மசில் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதனால் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதனால் வந்து தூக்கம் வந்து மிக அவசியமான ஒன்று நம்ம தூங்கும்போது வெளியில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸ் பற்றி நம்ம எதுவுமே கவலைப்படுறது இல்லை அமைதியாக படுத்து நம்ம பாட்டுக்கு தூங்குகிறோம் நம்ம எங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாது டீப் சிலிப்பில் அதை பற்றி தூக்கத்தை பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் அடுத்த சிலை இதை பற்றி டிவைன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிகின்ஸ் பிசிக்கலி இன்ஆக்டிவ் நம்ம பிசிக்கலாக அப்படியே படிச்சுட்டே இருப்போம் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாரை பார்த்தா எங்க அவர் தூங்குறாரு அவங்க அவர் பிசிக்கலாக இன்ஆக்டிவாக இருப்போம் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சுகா இதில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் அது நம்மளுடைய பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மசில் ஆக்டிவிட்டி பிரீத்திங் ஹார்ட் பீட் இதெல்லாம் வந்து மிக குறைவாக இருக்கு அதனால தான் நம்மளுடைய மனசு அதிகமாக இருக்கும் அதனுடைய நம்மளுடைய உடம்பு டெம்பரேச்சர் கூட நம்மளுக்கு அப்படியே குறைய ஆரம்பிக்கு அதனால தான் தூங்கி அடுத்த நாள் எழுந்திரிக்கும் போது நம்ம ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா திடீர்னு சுறுப்பு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அந்த இரவு நேர தூக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அதை பற்றி ஒரு சின்ன டெஃபினிஷன் தான் தூக்கத்தை பற்றி நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ தூக்கம் தேவைதானா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்போம் சில பேர் ரொம்பவே தூங்குறா அப்படிம்பாங்க சில பேருக்கு தூக்கம் தேவைப்படும் அவங்க தூங்கினா தான் சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க சில பேர் நாலு மணி நேரம் தூங்குவாங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அதனால தூக்கம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொஞ்சம் மணி அவர்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு தூக்கத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி மைண்டு டு ரீசார்ஜ் நம்மளை நம்மளே வந்து புதுப்பிச்சுக்கிறோம் அதுதான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கிறோம் அலர்ட் ஆகிக்கிறோம் அடுத்த நாளுடைய ஹெல்த்தி ஸ்லீப் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் த பாடி ரிமைன் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஆஃப் டிசீசஸ் ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலை நோய் நொடி இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது பசி எடுக்கிறது இது எல்லாத்துக்கு வந்து நம்ம தூ தூக்கம் வந்து பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்ச பின்னாடி தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சுறுசுறுப்பாக எந்த விதமான தவறு இல்லாமல் நம்ம இருப்போம் அதனால் தூக்கம் வந்து மிக ஒரு அவசியமான ஒரு தேவை உணவு போல தூக்கமும் மிக அவசியமாக தேவை அடுத்தது இது பாருங்க இப்போ நம்மளுடைய பாடி கிளாக் நம்மளுடைய உடம்பு தான் நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துது நம்மளுடைய இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு இதில் பாடி கிளாக் இதில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்லீப் சைக்கிள்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம ஒரு நாளைக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் தான் அந்த சர்க்காடியன் ரித்தம் சொல்லி பாடியினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சுற்றிட்டு இருக்கு அதனால் வந்து நம்ம வேலை செய்ய செய்ய ஈவினிங் ஆக ஆக நம்மளுடைய உடல் வந்து ஒரு சோர்வடையும் நிலைக்கு போகும் அப்புறம் சாப்பிட்றோம் நைட் சாப்பிட்ட உடனே வந்து தூங்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரு உடனே நம்மள அறியாமையே போய் தூங்கிடுவோம் அதுதான் நல்லது அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இருக்கணும் இது யாருக்கு பொருந்து அப்படின்னா பகலில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தூக்கம் வரும் பகல் தூங்குறவங்களுக்கு உடனே ஒம்பது மணிக்கு தூக்கம் வராது அவங்க லேட் நைட்டாக உட்காந்து வேற ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து தூக்கம் கெடு அவங்களுக்கு இப்போ பல விதமான உபாதைகள் வரும் ஒபிசிட்டி ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப தூங்கிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் கூட வருங்கிறத சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து இந்த ஸ்லீப்புங்கிறது இயற்கையாக வர்ற மாதிரி நம்மளுடைய வீ வச்சுக்கணும் அதனால் வந்து இந்த சுரப்பிகள் 
இந்த அடினோ அடினோசைன்கிற ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பிரெயினில் அது வந்து எப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ தூக்கத்தும் போதும் அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி குறைய ஆரம்பிக்கும் சொல்லிக்கும் போது குறைய ஆரம்பிக்கு அதனால இந்த தூக்கம் வந்து இயற்கையாக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சு தூக்கத்துக்கு போய் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்குவோம் இது கண்டிப்பாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் இரவு தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதுதான் இதனுடைய தாத்பரியம் அதனுடைய சயின்ஸ் ஆ நெக்ஸ்ட் அப்புறம் தூக்கத்துக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்கு நம்ம சூரியனை உதிக்கிற டைம்லேயே நம்ம அதிகாலையில் முடிச்சுக்கலாம் முடிச்சுட்டா அப்போ வந்து இந்த யோகா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் வாக்கிங் போகிறது அதெல்லாம் நம்மளுடைய உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது காலையில் நேரமாக ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சுட்டு ஆக்டிவாக அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நம்மளுடைய பணிகளை செய்கிறது திட்டமிடுதல் அப்போ தான் பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி எட்டு மணிக்குள்ள டான் தூங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறவங்க வாங்க எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு நிற்கும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வேறு ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுடைய பிரெயினில் அந்த ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு அங்கே தான் வந்து அந்த இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கு சிக்னல்ஸ் வர்றது இதெல்லாம் போகிறதெல்லாம் இருக்கு நம்மளுடைய அந்த சூரியனுடைய ஒளி குறைஞ்சி சூரியன் அஸ்தமனம் ஆன பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் லைட் இருக்கும் இயற்கையான லை வெளிச்சம் தெரியும் அதையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் அது உடனே நம்ம அந்த லைட் குறைவான லைட் போன உடனே நம்மளுக்கு பாடியில் வந்து மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து ஒரு ட்ரௌசினஸ் உண்டாக்கும் ஒரு அசதியான ஒரு சூழ்நிலை கொட்டாய் போடுறது இந்த மாதிரி ஒரு தூங்கணுங்கிற எண்ணமெல்லாம் இருக்கும் உடனே நம்ம வந்து தூக்கத்துக்கு போகிறோம் வெளிச்சம் இல்லாத வெளிச்சம் மிக குறைவான அல்லது வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு அட்மாஸ்பியரில் நம்ம தூங்கக்கூடிய ரூம் வந்து நல்ல ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில் நம்ம தூங்க போகணும் தூங்கி போய் அடுத்த நாள் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜி அலர்ட்னஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் சுறுசுறுப்பு எல்லாமே ஆழ்ந்த ஒரு உறக்கத்துக்கு பின்னாடி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த இரவு நேரத்தில் தான் நம்ம தூங்குறது மிக ஒரு நல்ல ஒரு இது ஹெல்த்தியான ஒரு தூக்கத்தும் கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இந்த தூக்கத்தை வந்து நிறைய பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அது நம்ம எல்லாருமே உணர்வோம் சொல்லும்போது பாருங்க நான் சரியாக தூங்கலைங்க கொஞ்ச நேரம் தான் தூங்கினேன் ஒன்னவர் அப்படின்னாங்க பொதுவாக ஏன் ஒரு மாதிரி சுறுசுறுப்பெல்லாம் இருக்காங்கன்னா ஒரு குழந்தையோ இல்லை அது நல்லா குழந்த நேரத்து நைட் தூங்கல ஏன்னா வேறு பக்கம் போயிருப்பாங்க ட்ராவல் இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல தூக்கத்தை வந்து ஒரு நாலு நிலைகளாக பிரிக்கிறாங்க நிலை ஒன்று நிலை ரெண்டு நிலை மூணு நிலை நாலுங்க இதுதான் வந்து நான் ரேபிட் ஐ மூமெண்ட்டு அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ரேபிட் ஐ மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இது லகுவான தூக்கம் அப்படிங்களா ஸ்டேஜ் ஒன்னுங்கிறது தான் வந்து தூக்கத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை இது என்ன அப்படின்னா நம்ம முடிச்சிருக்கிறதுக்கும் டிரான்சிஷன் பீரியடு இதிலிருந்து ஒரு முடிச்சுட்டு இருக்கிற நிலையிலிருந்து தூக்கம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய நிலைக்கு போகிறத ஸ்டேஜ் ஒன்றுங்கிறா இது ஒரு லைட் ஸ்லீப்னு சொல்ல அப்போ வந்து மசில் ரிலாக்ஸு ஹார்ட் பீட்டு ப்ரீத்திங் இதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கு இது எவ்வளோ நேரம்னா ஒரு ஒரு கொஞ்சம் நிமிஷங்கள் தான் இருக்கு நம்ம தூங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு செவரல் மினிட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த நிலை நிலை ஒன்றுங்கிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் வேஸ் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஸ்டேஜ் ஒன்றுங்கிறது அடுத்து ஸ்டேஜ் ரெண்டு ரெண்டுங்கிறத இந்த நிலை ரெண்டாவது இதுக்கு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆ இது பாருங்க இதை ஏதோ ஒரு தூக்கத்தினுடைய இரண்டாவது நிலை டீப்பர் ஸ்லீப் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரேட்டு நம்மளுடைய இதய துடிப்பு பிரீத்திங் ரேட்டு இதெல்லாம் குறைஞ்சிட்டே போகும் அப்படியே போய் அப்புறம் மசிலினுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே குறைஞ்சி ரிலாக்ஸ்டாக இருப்போம் நம்ம ஒரு ஓய்வு ஓய்வான நிலையில் இருப்போம் அந்த கண்ணுடைய அசைவுகள் பார்த்திங்கன்னா குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் பாடியினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் படுத்து தூங்கணும் ரெகுலரான இடத்துல நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு காற்றோட்டமான ரூமில் நம்ம தூங்கணும்னா தான் நல்ல டீப் ஸ்லீப் இருக்கணும் நல்ல ஆக்சிஜன் 
அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஃபேன் அது இருந்தால் அதிகமான ஒரு இதில் வச்சுக்கூடாது மினிமம் ஸ்பீடில் வச்சு நம்ம தூங்கணும் ஏசி கூட பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிகமான கூல் டெம்பரேச்சர் கூல் ஆக வைக்கக்கூடாதுங்களாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாக்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்லாம் வச்சு தான் வச்சு தூங்கணுங்கிறாங்க மிக குறைந்த டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு கொடுத்து தூங்கக்கூடாதுன்னு இதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை தான் அது அவ்வளோ குறைவான இதில் தூங்கக்கூடாதுங்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்த இதுதான் ஸ்டேஜ் டூங்கிறது இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் இது ஒரு நீண்ட நிலையில் இருக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கு அடுத்தது ஆ அடுத்தது ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது இதுதான் முக்கியமான நிலைங்க ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீயில் வந்து நீண்ட நேரங்கள் நம்ம தூங்குறோம் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் கிட்ட நிலைக்கு மாமா இது அப்படியே சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் நைட்டு வந்து நம்ம தூங்குற நிலையில் சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகும் இதில் இடையில் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது நிலையில் ஹார்ட் பீட்டு நம்மளுடைய சுவாச நிலை பிரீத்திங் ரேட்டு பிரெயின் வேவ் ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமே வந்து மிக குறைவான அளவில் இருக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு டீப் ஸ்லீப்புங்கிறத இதில் போகலாம் மசில்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டியோ எதுவும் இருக்காது நீண்ட நேரம் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் டூ தவிர இந்த இதில் நம்ம இதில் இருக்கலாம் ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதில் தான் நம்மளுடைய பிரெயின் வேவ்ஸினுடைய இது கம்மியாக இருக்கும் இந்த இதில் வந்து குறைஞ்சு பிரெயின் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இது எல்லாமே இருக்கும் இதில் தான் வந்து டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேஜ் நம்ம சொல்ல வரோம் இப்போ இந்த கண் அசை ஆழமான தூக்க நிலையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் சொன்னோம் நிறைய நேரம் நம்ம இதில் தான் அதிகமாக செலவிடுறோம் இந்த தூக்கத்திலேயே நிலைகளில் அப்புறம் மிக ஆழ்ந்த தூக்கம் ஆழ்ந்த தூக்கம் மிக ஆழமான தூக்கம் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் கை கால அழ ஆட்டிட்டு மூமெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க திரும்பி படுப்பாங்க ஒரு இப்படியே இருந்து அப்புறம் வந்து அசைவற்ற நிலையில் தான் வந்து மிக ஆழமான தூக்கம் இருப்பாங்க அப்போ தான் சொல்லுவாங்க நல்லா ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் ரொம்ப நம்மளை டீப்பாக தூங்குறாரு அவரை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேஜில் ஒருத்தர் போய் நம்ம எழுப்பினோம்னா அவர் எங்கே இருக்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் எந்த என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோன்னு கூட தெரியாதான் பட் ஸ்டேஜ் ஒன்லெல்லாம் ஒருத்தர் எழுப்புனா அவர் உடனே நம்ம ரெக்கவர் ஆகி டக்குன்னு கிளம்பி போகலாம்னு அவங்க ஞாபகம் செய் நல்லா இருக்கு இந்த ஆழமான தூக்கல் நிலையில் இருக்கிறவங்க நம்ம எழுப்புனா அவங்க என்னென்னே அவங்க பழைய நிலைக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி இதுதான் நம்ம இது சொல்கிறது அடுத்தது வந்து ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட்டு இதில் வந்து இந்த நிலையில் தான் வந்து நம்மளுடைய உடம்பு முழுக்குமே அப்படியே பேரலைஸ் ஆகி அப்படியே ஒரு அசைவற்ற நிலைக்கு நம்ம போகிறோம் இந்த கனவுகளெல்லாம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலையில் தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவத்தில் இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்டே ஸ்லீப்பில் தான் வந்து இந்த இதில் தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வர்றது போகிறது இது செவன்டி டு நைன்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஒரு நிலைகள் இருக்கும் வயதானவங்களுக்கு இந்த இதனுடைய நிலையினுடைய அளவு வந்து குறையுமாமா இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப்புங்கிறது குறையும் அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்லைடு இப்போ வந்து இந்த ட்ரீமிங் வந்து ஆதிகம் அதாவது இந்த ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்டேஜிலலாம் இருக்கும் நம்மளுடைய கை கால்கள் எல்லாம் வந்து அசைவற்ற நிலையில் இருக்கும் பார்த்தா அப்படியே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க அமைதியா அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த இது சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ட்ரீம் ஸ்டேஜ் நம்மளுடைய மெமரி நம்மளுடைய நினைவுகள் எல்லாமே கன்சல்டேஷன் ஆகிறது நினைவுகள் எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜில் தான் நடக்குங்கிறாங்க நம்மளுடைய என்னென்ன பா பார்த்தோம் கேட்டோம் படி அதெல்லாமே வந்து ஒரு மெமரி கன்சல்டேஷன் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த இதில் தான் இருக்குங்கிறது ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மொத்த நிலை இந்த நான்கு நிலைகள் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ஒரு நைன்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது டூ ஹவர்ஸ் வந்து இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குமாமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த முதல் மூன்று நிலைகள் இருக்கும் மிச்சம் வந்து இந்த நான்காவது நிலையில் நம்ம இருக்கும் அடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் இப்போ தூக்கம் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் 
இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்னைக்கு அன்றாட பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் மருத்துவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளே நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து தூக்கம் இன்மையினால நம்மளுக்கு இது நடக்குங்கிறது தெரியுது ஆனா அது நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதனால இந்த தூக்கம் இன்மைங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு தூக்கம் இல்லைன்னா அதை நம்ம பெருசு எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ஆனா தொடர்ந்து நம்ம வந்து தூக்கம் இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த தூக்கம் வராதங்கிறது இதை இன்சோ இன்சோமியா அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி தூக்கம் இன்மை ஸ்லைப் டிப்ரிவேஷன் இது இல்லாம இருந்தோம்னா நம்மளுடைய மன அழுத்தம் வந்து அதிகமாக அதிகமாக ஆகும் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் அதிகமாகும் அடுத்த நாள் நம்மளால ஒழுங்காக செயல் பண்ண முடியாது பதட்டம் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வரும் இந்த போல சில பேர் காலை நம்ம அப்படியே ஆட்டிகிட்டே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அதில் வந்து உடல் வந்து ஒரு அசைவான நிலையிலேயே இருப்பாங்க சில பேர் குரட்ட விடுவாங்க குரட்ட பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய இது இருக்கும் அந்த காற்று சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இதனால இந்த குரட்டி இது வருவாங்க இவங்களுக்கு அதிக உடல் எடை இதெல்லாம் இருக்கும் இது ஏன் நடக்குது இந்த தூக்கமின்மை வந்து ஏன் நடக்குது அப்படின்னா உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் ஆல்கஹால் ஹேபிட் இந்த மது அருந்துதல் பழக்கம் இருக்கிறவங்க தூக்க மாத்திரைகள் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம உடல் உபாதைகளுக்கு எப்படி மருந்து சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் தூங்குறவன்னு ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அது அவங்க வேற வழி இல்லை அப்படித்தான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கம் அப்புறம் நேச்சுரலாக தூங்குற ஒரு நிலை போய் மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு தூக்கு வருங்கிற ஒரு நிலை அடைவாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் கண்டிப்பாக உண்டாகும் அதனால வந்து இந்த மாதிரி என்ன வர்றது தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூக்கம் இன்மை கொஞ்சம் முந்தின ஸ்லைட் போங்க ஜோ தூக்கம் இன்மையினால பாருங்க இப்ப இந்த நம்ம ஹைவேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டிகள் வாகனங்கள் லகு வக வாகனங்கள் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல ஒன் லேக் மோட்டர் வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இந்த தூக்கம் ட்ரைவ்ஸ் தூக்க குறைபாடுகள்னால இருக்கு ரெஸ்ட் இல்லாம வண்டி ஓட்டுறது இதுல பாருங்க ஒரு இயருக்கு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெத்ஸ் வரைக்கும் நடக்கிறதாக நேஷனல் ஹைவே டிராபிக் சேஃப்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து காரணம் தூக்கம் இல்லாத ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு டிரைவிங் பண்ணுற டிரைவரோ அல்லது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் இது ஒரு பெரிய இழப்பு மனித உயிரிழப்புங்கிறது மனித உயிரை காப்பாற்றுறக்கு அரசு மருத்துவத்துறை மருத்துவர்கள் எவ்வளவோ நம்ம முயற்சிக்கிறோம் இது தேவையில்லாத ஒரு நாளாக நம்ம ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும் அந்த டீப் ஸ்லீப் டைமில் தான் நம்ம வந்து எப்படியோ மிஸ் ஆகி நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் அதனால தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படி தூக்கணும்னா உடனே டக்குனும் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தூங்கி எஞ்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு போவாங்க இந்த ட்ரவ்ஸினஸ் இல்லாமல் நம்ம போடணும் அடுத்தது காஃபி அதிகமாக குடிக்கிறது ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு நைட்டு பெட் டைமுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்து மிக குறைவாக தான் இருக்குது அல்லது டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப்பாக தான் இருக்குது அதனால இந்த காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் ஆல்கஹால் கேபிட்டல் பின்னாடி ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வருது அதனால இந்த தூக்கமின்மையினால இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸு நிறைய இந்த பிரச்சனைகள் வர்றது காரணம் இது ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான இது அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு சரி தூக்கம் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு தேவை கண்டிப்பாக வேணும்னா நம்மளுடைய சர்வைவலுக்காக கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உயிர் வாழ்றதுக்காக தூக்கம் வந்து கண்டிப்பாக வேணுங்கிறத சயின்டிஸ்டெல்லாம் நம்ம இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால தூக்கம் வந்து அனிமல் தாவரங்கள் மனிதர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதை டெஸ்ட் பண்ணல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிகளில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு வருடம் வாழக்கூடிய அந்த எலிகளுக்கு வந்து தூக்கத்தினுடைய குறைபாடுகளை இன்ட்ரியூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் வீக்ஸ் தான் அது உயிரோடு இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால தூக்கம் வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்மளுடைய வாழ்நாளை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நோய்கள் இல்லாமல் நம்மளை பா பாதுகாக்கிறதுக்கு மற்ற பிரச்சனைகள் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு நல்ல தூங்கி நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக இதாகும் நம்மளுடைய ஆல் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்குது இது எல்லாம் நல்லா தூங்கும்போது அதெல்லாம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகி நம்மளுடைய உணவு ஜீரணமாகிறது கழிவுகள் இத
இந்த டெஸ்ட் பண்ணலையே எலிகளில் வச்சு பார்க்கும்போது அதனுடைய வாழ்நாள் குறையிறது இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் தூக்கம் வந்து இதாகும் தூக்கம் இன்னைக்கு தூங்கலையா நாளைக்கு நம்முடைய பாடி டெம்பரேச்சர் பிளட் ப்ரெஷர் இது எல்லாமே அதிகமாக நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும் அதனால நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நல்லா தூங்கி எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு தான் சுறுசுறுப்பாக அது வேலை செய்யும் அதனால தான் வந்து நல்லா தூக்குறவங்க பாருங்க ஆக்டிவாக இருப்பாங்க நல்லா திங்க் பண்ணுவாங்க நல்லா அவங்களுக்கு கொடுத்த பணிகளை வந்து பதட்டம் இல்லாமல் செஞ்சு முடிப்பாங்க இதே ஒரு டிஸ்டர்பு ஸ்லீப்பில் இருந்துட்டு ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறார் அடுத்த நாள் அப்படின்னா அவர் வந்து நார்மலாக தூங்கினவரோட நல்ல ஒரு பணியினுடைய இது இருக்காது இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப கவனம் குறைவு இருந்துச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரியில மிஷினரி ஹேண்டில் பண்றவங்க ஏன் டிரைவர்ஸே பாருங்க அவங்களுக்கு தூக்கம் குறையும் போது டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸோ த்ரீ செகண்ட்ஸோ தூக்கம் டக்குன்னு கண்ணு இதானா கூட பல்வேறு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு உண்டு அதனால நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு வந்து நம்முடைய தூக்கம் வந்து மிக மிக அவசியமான ஒன்று ஒரு இதாகும் அதனால வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப அவசியம் பல்வேறு இறைஞ்சல்களை த த தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஒன் இது பாருங்க இது ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க யாராரு எவ்வளவு நேரம் குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலுலேருந்து பதினேழு மணி நேரம் ஃபோர் டு லெவன் மந்த்ஸ் உள்ள குழந்தைகள் ஃபிஃப்டி இப்போ பதினஞ்சு மணி நேரம் தூங்கணும் மூணுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் கூடிய சிறு வயசில் இருக்கிறவங்க வந்து பத்துலேருந்து பதிமூணு மணி நேரம் ஆறுலேருந்து பதிமூணு வருஷம் நைன் ஒன் நைன் டு லெவன் ஹவர்ஸு பதினாலு பதினெட்டு வருஷுக்கும் எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் தூங்கணும் பட் இப்போ எடுத்துட்டோம்னா அந்த இந்த இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க பல்வேறு காரணங்களால் இரவில் பல்வேறு செல்ஃபோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால வந்து அவங்களுடைய இரவு தூக்கம் மிக குறைவுது பெட் பே தூக்கமே போகிறதே பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் போகிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் நம்மளுடைய உழைப்பு அதிகமாக இருக்கிறது இந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்க வந்து செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தூங்கணும் ஒரு நாள் வேணால் ஏதாவது மிஸ் ஆகலாம் ஒழிய தொடர்ந்து அந்த மாதிரி நம்ம மிஸ் ஆகக்கூடாது செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தூங்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸு அவங்க வந்து செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வருங்க செவன் டு இன்ட்டு நைன்டி இயர்ஸ் இந்த செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக அட்ஹேர் பண்ணி நம்ம தூங்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது பாருங்க நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த சர்க்காடியன் ரிதம்ங்கிறத நம்மளுடைய பாடி ஆக்டிவிட்டி பாருங்க அதில் என்னென்ன நடக்குங்கிறத ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பாருங்க நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஹையஸ்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கு நம்மளுடைய அந்த இரவு சூரியன் போய் அந்த இரவு நேர ஒளியெல்லாம் குறைஞ்சது போது அந்த அந்த செக்ரீசன் மெலட்டானியங்கிற செக்ரீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது அப்படியே வந்து துறக்க ஆரம்பிச்சு மிட் நைட்ல அப்படியே வரும்போது டீப் ஸ்லீப் நம்ம எப்ப நடக்குது அப்படின்னா மிட் நைட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு டூ ஹவர் டூ ஓ கிளாக் ஏழு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓ கிளாக் தான் நல்லா தூங்குவோம் அதனாலதான் வந்து அந்த இந்த தூக்கத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் அந்த ஷிஃப்டை முடிச்சுட்டாங்கன்னா அப்படி ஓரளவுக்கு மார்னிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூக்கத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க டீப் ஸ்லீப் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓ கிளாக் நடக்குது அப்போ ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி அளவுக்கு பார்க்கும்போது நம்முடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மிக குறைந்த அளவில் தான் இருக்கும் அப்புறம் ஏழி மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் அப்படியே நம்ம பிளட் ப்ரெஷரு இதெல்லாம் அந்த மெலட்டானிங் செக்ரீஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் நின்றும் அப்படிய நம்மளுடைய பாடி ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சைக்கிளில் தூக்கம் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது நம்முடைய பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவிட்டி சிஸ்டம்னுடைய அனைத்து சிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே நல்லா எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு நீண்ட தூக்கம் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நடக்கும் இது எதுக்கு இதில் குறைவாகும்போது அதனுடைய இம்பேக்ட் ஓல்ல பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ஒன் இது பாருங்க காஃபி குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ் இதுவாக ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் காஃபின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த காஃபி நம்ம குடிக்கும்போது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பெட் டைமுக்கு நம்ம கொடுக்கும் போதே வந்து அது வந்து நம்முடைய தூக்கத்தினுடைய அளவை கண்டிப்பாக குறைச்சிது அதனால் காஃபி குடிக்கிறத நம்ம அவாய்ட்
கசகசா கூட சில பேர் அந்த அரைச்சு பாலில் கொஞ்சமாக கசகசா அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது பாலில் கரைச்சி கொடுத்தாங்கனால அது ஒரு டீப் ஸ்லீப் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதாக சொல்கிறாங்க அது நடைமுறையில் அந்த மாதிரி உண்டு அதுக்காக தான் அந்த இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஸ்லீப் டியூரிங் த டே இது நம்ம வந்து எப்படி இது வேணா தூக்கங்கிறது எப்படி நம்ம ஆஃபீஸ் போகணும்னு நினைக்கிறோமோ வேலை இத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்லீப் ஷெடியூல் வச்சுக்கணும் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு நம்ம படுக்கிறோம்னா அந்த டைமுக்கு நம்ம படுத்து உறங்க ஆரம்பிச்சோன்னு உடனே தூக்கம் வந்து இதுலேருந்து லேட் பண்ணி போனோம்னு வச்சுக்கோ இந்த ஷெடியூல் மாறிச்சுனாலும் நம்மளுடைய தூக்கம் வர்றது இதால் டிஸ்டர்பிடு ஸ்லீப்பாக தான் நம்ம தூங்குவோம் அதனால் ஒரு ஃபிக்ஸ் டைமில் நம்ம தூங்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம எதையுமே இந்த நம்மளுடைய மனக்கவலைகளோ நிகழ்ச்சிகளோ நம்மளுடைய மனசை பாய்த்து இதெல்லாம் நம்ம எழுதி பார்த்துட்டு காலையிலேயே மறந்துடணும் இதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கங்க ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரிசெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக தூங்கும் அதனால தான் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் தியானம் கீது பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய இந்த மனக்கவலைகள் ஒரிசோ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு செய்யணுங்கிற இந்த கவலைகள்லாம் மறந்துட்டு தியானம் பாட்டு கேட்கறது இந்த மாதிரி சாங்ஸ் கேட்டுட்டு தூங்குறதெல்லாம் வந்து அது நம்மளுடைய தூக்கத்தை உடனே வந்துடும் நம்ம ஒரு அமைதியான நிலைக்கு உடனே நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிடும் இது இன்டரப்ஷன் இருந்ததுன்னா மனசில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா தூக்கம் வந்து வராமையே போயிடும் அப்புறம் அந்த அன்னைக்கு நம்ம முழுமையான தூக்கம் இருக்காது அது ஹெல்த்தி ஸ்லீப் என்வரான்மெண்ட் நம்ம தூங்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப அந்த ரூம் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் க்ளீனாக இருக்கணும் நம்ம அந்த பெட்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ப அது நீட்டாக வச்சுருக்கணும் க்ளீனாக இருக்கணும் டஸ்ட்டோ வேறு எதுவும் இல்லாமல் சுத்தமாக நம்மளுடைய தூங்கக்கூடிய அறை வந்து பராமரிக்கணும் வெளிச்சமே வேண்டியது இல்லைங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக வெளிச்சம் இருந்து நம்மளுக்கு சில பேர் தூக்கம் வராது அதனால் வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு நேரத்தில் தான் நம்மளை அந்த கண் அந்த வெளிச்சம் இல்லைன்னா தான் நம்மளுடைய இமைகள் வந்து மூடுமா லைட் இருந்து அது வந்து ஒரு இதாக போயிடும் தூக்கம் வராது அதனால தான் நம்ம வந்து வந்து வெளிச்சம் இல்லாத அறைகள் வெளிச்சம் வேண்டியதே கிடையாது அந்த தூங்கக்கூடிய அறையில் வேண்டியதே இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் அப்புறம் இது இந்த ஹேபிட் அவாய்ட் ஸ்டிமுலன்ஸ் அண்ட் லிமிட் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் இந்த ஒரு பழக்கம் இருந்ததுன்னா காஃபி இந்த காஃபி சாப்பிட்ற பழக்கங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தால் கூட அதில் நம்மளுடைய தூக்கத்தை கெடுக்குங்கிறாங்க அந்த அல்கஹால் ஹேபிட் இருந்ததுனால வந்து இது நம்ம இதாக இந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கிறவங்க பாருங்க அடுத்த நாள் நேரத்துலேயே முடிச்சுக்குவாங்க மூணு மணிக்கு இந்த மாதிரி அப்புறம் ஃபிசிக்கலாக நம்மளுடைய எக்ஸசைஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸு மார்னிங் வந்து நல்லா வாக் போகிறது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ரெகுலர் ஷெடியூலில் வச்சுருக்கணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் வீக்கில் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது இந்த ஷெடியூல் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் போகிறது யோகா பண்ணுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும்போது வந்து அந்த அன்றைக்கி ஈஸியாக நேரத்துலேயே நம்மளுக்குடைய தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் செய்யணுங்கிறது பகல் தூக்கம் நீண்ட நேர தூக்கம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேணால் தூ கண் ஆயிடலாம் மொழிய நீண்ட நேர தூக்கம் வந்து பகலில் வச்சுருந்தோம்னா அது வந்து இரவு தூக்கத்தை வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயபட்டிஸு கேன்சர் டிபி ஆஸ்துமா இந்த அப்புறம் நம்முடைய மனதில் ஏற்பட்ட தோல்விகள் போதை பொருள் இந்த மாதிரி நிறுத்திருக்கோமாங்கிறது <laughs> நல்ல தூக்கம் தூங்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் தூங்க வேண்டாம்னு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் விட்டோம்னா அதனுடைய நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் நீண்ட நாள் அதே சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷரு இது எல்லாமே தூக்கம் தூக்கம் குறைஞ்சனாவே மற்ற எல்லா உபாதைகளும் நம்மளை ஒட்டிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக அப்புறம் மருத்துவம் செய்யணும் அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதனால் நம்ம நீண்ட தூக்கத்தை மட்டும் டெய்லி செஞ்சோம்னாவே நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் உணவு உடல் எடை எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வாருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான தூக்கம் ஒரு சிக் செவன் டு நைன் ஹவர்ஸ் அல்லது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அடுகேர் பண்ணணும் அது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய தேவை எதுக்காக தூக்கத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்கலாம் உணவு எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி தூக்கம் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி 
இதுதான் வந்து தூக்கத்தை பற்றின என்னுடைய சிறிய கருத்துக்கள் இது உங்களுடைய அனுபவங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் மருத்துவர்கள் இருந்ததுனால அவங்களுடைய கருத்துக்களெல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காஃபி காஃபி குடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு காஃபியில் நிறைய ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது ஆக்சுவலாக காஃபி குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப திட்டத்தெல்லாம் குறைக்குங்கிறாங்க காலையில் ஒரு டம்ளர் காஃபி குடிக்கிறது மற்ற நேரம் குடிக்கூடாதுங்கிறாங்க டீ சாப்பிட்றது மிக அதிகமாக காஃபி குடிக்கக்கூடாது குடித்தோம்னா நம்முடைய துவக்கத்தை குறைக்க இந்த இது ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்சிமி டிசீசஸ்ஸு இது எல்லாமே குறைக்குங்கிறாங்க ஆனால் இதனுடைய இது ஒரு லெவலுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம போதும் காஃபிலேயுமே ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் அதனால் காஃபி காலையில் மட்டும் குடிக்க சொல்கிறவங்கிறாங்க அந்த இதில் உடம்புகளுடைய பித்தத்தை குறைக்கிறது காஃபி காலையில் குடிக்கணும் மற்ற நேரம்லாம் டீ சாப்பிட்லான்னு பொதுவாக சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் காஃபி அதிகமாக குடிக்கிறது ரொம்ப தவ ஒரு இதாயிரும் அதில் மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் காஃபி அதிகமாக குடிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பாருங்க நம்மளுடைய ஸ்லீப் பேட்டர்ன் மாறி இருக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காஃபி குடிச்சிட்டு அப்புறம் தூங்க போனால் தூக்கம் வராது அதனால் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் சம் மினரல் எடுத்துக்கிறது உடம்புல மெக்னீஷியம் ஜிங்க் எடுக்கிறது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகிருங்கிறாங்க அந்த இதில் ஆமாம் இந்த மாதிரி இதனுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் வந்து காஃபியில் ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதிகமான நம்ம காஃபி சாப்பிட்றத தூக்கத்துக்கு முன்னாடி அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அது ஒரு நீண்ட தூக்கத்தை நம்மளுக்கு குறைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இது பாருங்க இது நம்ம பார்த்தது தான் ரெகுலராக நம்ம துவக்கத்துக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போய்க்கணும் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது செல்ஃபோன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி துவக்கத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம கையிலேயே வச்சுருக்கோம் அதனால் அதெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு சாப்பிடும் போது இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சிடணும் இது இல்லாமல் இருந்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு ஒரு நீண்ட தூக்கம் கிடைக்கும் செல்ஃபோன் எட்டு மணிக்கு மேலே நம்ம பயன்படுத்தலை அப்படின்னு போயிட்டு சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தூங்க ஆரம்பித்தோம்னா அடுத்த நாள் நம்ம இதாக இருக்கும் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் தேவை அப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்ல பாட்டு கீர் கேட்குறது நைட் டைமில் சின்ன புக்ஸ் படிக்கிறது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக லார்ஜ் மீல்ஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆனால் இப்போ காலையில் நல்லா சாப்பிட்லாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டு காலையில் சாப்பிடும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் கேப் ஆகிடும் அதனால் காலையில் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கணும் மதிய ஓரளவு லஞ்ச் இருக்கும் நைட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியான உணவுகள் அது ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மசாலா ஐட்டங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் லார்ஜ் மீல்ஸு அப்புறம் அது காஃபி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அது தூக்கத்துக்கு நம்ம ரெடி ஆகக்கூடியது டிப்ஸு பாருங்க அந்த லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அல்லது புவர் குவாலிட்டி ஸ்லீப் வந்து இன்க்ரீசஸ் இவர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படியே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா காலப்போக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் முக்கியமாக இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீசஸ்ஸு ஹை அதிகமான ப்ரெஷர் பிளட் பிளட் ப்ரெஷரு டயபெட்டிஸு டிப்ரெஷன் அண்ட் ஒபிசிட்டி எல்லாம் அந்த மிக குறைந்த தூக்கத்தினால வரக்கூடிய இது மெமரி ப்ராப்ளம்ஸும் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் உடல் சோர்வு அடையிறது இதெல்லாமே வந்து மோர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே இது நம்ம கட்டுப்படுத்தவே முடியாது தூக்கத்தை அது சொல்லுவாங்க பல மொழி கூட இந்த மாதிரி தூக்கம் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக வச்சுருந்தோம்னா நம்மளுடைய நீண்ட ஆரோக்கியத்தை நம்ம கண்டிப்பாக பராமரிக்கலாம் இதே இதை நம்ம சொன்னது தான் இது சொல்லி இது தகவலுக்காக உங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் இது நம்முடைய கருத்துக்கள் இதில் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் அல்லது புதிய கருத்துக்களாக இருந்தனாலும் நம்மளுடைய நண்பர்களுக்காகவும் இதில் பகிர்ந்துக்கலாங்கிறது என்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இந்த வாய்ப்பு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி திரு சிதம்பரம் இதுவரை நாம் குட் ஸ்லீப் ஃபார் குட் ஹெல்த் என்ற தலைப்பு அதாவது தூக்கம் கண்களை தழுவட்டுமே என்ற தலைப்பில் நாம் தகவல்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் தற்போது கேள்வி நேரம் ஆரம்பமாகிறது முதலில் நமது குழுவின் மூத்த அறிஞர் திரு காஜா நஜமுதீன் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் 
அவங்க <laughs> 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 பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மற்றவங்களுக்கு கிராமத்தை தாண்டி இருக்கிறவங்களுக்கு ரிட்டையரானவங்களுக்கு காலையிலேருந்து வேற செடன்டரியாக தான் இருக்கிறவங்க வழியே பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி நிறைய கொஞ்சம் பேர் வேணா ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது போகிறது வரதெல்லாம் இருக்கும் பட் த்ரூ அவுட் த டே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம உட்காந்து ஃபீல்டுலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஃபிசிக்கலாக செய்யறது நம்ம கிடையாது அதுதான் அது ஒரு காரணத்தினால நம்ம அப்புறம் பார்த்தா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருப்போம் மதிய தூங்குவோம் ஒரு ஒன் ஹவரு அப்போ பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி தூங்குவோம் அதனால் அவங்களுடைய நைட்டு ஸ்லீப் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவாக இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய ஒரு கருத்துன்னு நினைக்கிறேன் அது ஓரளவுக்கு சரியாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப குறைச்சிடலாம் இதே கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க நல்லா தூங்குறாங்க நீங்கள் போய் பாருங்கள் எழுபது வயசு அறுபது வயசு ஆனவங்க தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அவங்களாம் பாருங்கள் பகலில் தூங்க மாட்டாங்க நைட்டு தான் ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு அதே அவங்க செல்ஃபோன் அதெல்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை இல்லை சாப்பிட்டு பட்டுன்னு தூங்கிடுவாங்க காலையில் நாலு மணிக்கு முடிச்சுப்பாங்க நாலு மணியிலேருந்து அவங்களுடைய பணிகள் ஆரம்பிக்கும் விவசாய பணிகளோ பண்ணை பராமரிப்போ இருக்கு பட் மற்றவங்கள நம்ம சொல்கிற மாதிரி நம்மளால கணக்கு எடுத்துட்டோம்னா தூக்க குறையாத வரி இதுதான் என்னுடைய காரணம் நான் நினைக்கல என்னுடைய அப்சர்வேஷன் திரு சிதம்பரம் அதுல என்ன ஒரு ஆடட் பாயிண்ட் அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏஜ் கூட கூட நாம வந்து பணிகள் செய்யறோம் வேலைகள்லாம் குறையுது அதனால கண்டிப்பா அது ஒரு நமக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு தூக்கம் குறையுதுங்கிறது ஒரு உண்மைதான் ஆனால் அதுல வந்து என்னொரு காரணம் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா வயது ஆக ஆக குரோத் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து குறைந்து உற்பத்தி ஆகுது சோ அதுல வந்து அது ஒரு காரணம் அதாவது டீப் ஸ்லீப்ப குறைக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம் ஏன்னா அது வந்து மெலட்டமின் என்ற அந்த வேதிப்பொருளை உடம்புல குறைச்சலாக உற்பத்தி செய்கிறது சோ அது ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பிறகு சார் இந்த ரமலான் டயத்துல திருமதி தேன்மொழி அதுல கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்றாங்க தேன்மொழி உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சார் குரட்ட விடுறதும் தூக்கமும் நம்ம குரட்டை விடும் போது நம்ம தூங்குறோம் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம பிரெயின் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு முழிப்பா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா குரட்டை விடும்போது நம்ம நாக்கு அந்த மேல அன்னத்துல போய் அடைச்சு நம்மளுடைய பிரீதிங் நின்ற கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து நம்மளே அறியாமலே வந்து ஒரு முழு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகாம முழிச்சிட்டு இருக்கோம் அதனால குரட்டை விடாம இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது வந்து ஒரு டிசீஸ் மாதிரியே என்ன அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இல்லாதவங்க பகல்ல வந்து இப்ப சார் சொன்னார்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படிலாம் சொன்னார்ல அது மாதிரி ஒரு ட்ரௌசியான ஸ்டேட்ல போய் போயிருவாங்க ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த குரட்டை விடாம இருக்கிறதுக்கு நிறைய வைத்தியங்கள் இப்ப இருக்குது சார் 
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டோம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா அந்த குரட்டை விடுறதுனால வர்ற பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் சார் ஒண்ணு அப்புறம் அடுத்த இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நிறைய வீடியோஸ் போடுறாங்க எப்படி அப்படின்னா நம்ம எல்லா ரிதமும் அப்படி குறைஞ்சிட்டே வரணும் நம்ம ஹார்ட் பீட்டும் கூட என்ன நம்ம நடக்கும் போது ஓடும் போது வேக வேகமா துடிக்கிற அந்த ஹார்ட் வந்து நம்ம தூங்கும் போது ஒரு அமைதி நிலைமைக்கு போய் ஒரே சீரா துடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப தூக்கம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம காலை தூக்கி வர்த்திக்கலாம் வச்சுக்க முடியாதவங்க வந்து எங்கேயாவது சுபத்துல கொஞ்ச நேரம் சாச்சு காலை வச்சு அமைதியா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலில் உள்ள அந்த வேண்டாத கழிவுகள் அதெல்லாம் இறங்கி ஹார்ட் பீட் வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் அப்போ சீக்கிரமாக தூக்கம் வரும் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஜோக்கான ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லா எந்தெந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ண முடியுமோ ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு மினிமல் லைட்டில் வச்சுக்கிறது வச்சுக்க முடியாதவங்க கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு நடக்கலாம் வீட்டு வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கோம் யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள எட்டு மணில இருந்தே கூலிங் கிளாஸ் போட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பத்து மணிக்கு நல்லவே தூக்கம் வரும் லைட் தான் ஒயிட் லைட் தான் நம்ம தூக்கம் கெடுக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன ஒயிட் லைட் கிடைத்துட்டு சூரியனை ஒத்து இருக்குது என்ன நமக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஒயிட் லைட்டோட பிரைட்னஸ் கூட்டிக்கிட்டே போறோம் தூக்கம் குறையறதுக்கு ஒயிட் லைட் ஈவன் நம்மளுடைய செல்போன்ல இருந்து வர ரேஸ் எல்லாம் கூட காரணம் ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு தான் இதுல இருந்து தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சிரிப்பா இருந்தா கூட ஒர்க் அவுட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் தூக்கம் வராதவங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் நாலா நல்ல தூங்குறாள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஜோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தென்மொழி இல்ல மேடம் இன்னொரு கருத்து நான் சொல்றேன் நான் வந்து அக்ரி படிக்கும் போது என் ரூம் மட்டு லைட் போட்டு தான் தூங்குவேன் அப்படி அல்லது நேர வரைக்கும் படிப்பேன் எப்படி நான் நேரத்திலேயே தூங்கிடுவேன் எப்பவுமே படுத்த உடனே தூங்கிடுவேன் இன்னைக்குமே அப்படித்தான் படுத்தா ரெண்டாவது நிமிஷம் தூங்கிடுவேன் அவ்வளவுதான் காலி காலையில் தான் அந்த மாதிரி நான் என்ன செய்வேன் ரூம் மேட்டு படிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படி லேட்டா நான் கொஞ்சம் வெள்ள முன்னாடி படிச்சுட்டு டைம் படுத்து அப்ப என்ன ஒண்ணு துண்டு எடுத்து நல்லா மூஞ்சி மூடி நல்லா சுத்தமா கட்டிக்குவேன் அப்படியே இந்த டா இந்த லைட்டாக்ட் பண்றதுக்காக சுத்தமா கட்டி படுத்தினா நல்லா தூங்கிடுவேன் நீங்க சொல்ற கருத்து அந்த இது கரெக்ட் தான் ஓகே அப்புறம் அந்த தேன்மொழி சொன்னதுல ஒரு சின்ன அடிஷனல் பாயிண்ட் அதாவது அவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்னோரிங் வந்து ஒரு உடல் உபாதையா கூட இருக்கலாம் அது இட் நீட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஏன்னா சிலருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய கிண்ட்ரன்ஸா இருக்குது அதுக்கு ஒரு சில மருந்துகள்லாம் இருந்து சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க டிவைசஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பட் இந்த சேம் டைம் அதுக்கு இன்னொரு காரணமா இருக்கு சாதாரணமாக வழக்கமாக வாய் வழியா சுவாசிச்சு பழகிற ஆட்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஸ்னோரிங் அதாவது குரட்டை வந்து அதிகமாக வரும் அது காரணம் என்னன்னா அந்த காற்று வந்து உள்ளே உள்ள காற்று அப்படி வரும்போது தொண்டையை தாண்டி வரும்போது அது சிலருக்கு வந்து அதுல வந்து தொண்டையில அந்த நாக்குனாலேயோ அல்லது வேற ஏதாவது டிஷ்யூனாலேயோ ஒரு சின்ன அடைப்பு மாதிரி அது ஏற்படும் அதனாலதான் அது குரட்டை வருதுங்கிறது தான் அதாவது பிசியாலஜிக்கலி அதோட ரீசன் ஸோ இதை வந்து எக்ஸசைஸ் மூலமாகவோ நாம வந்து வாய் வழியா சுவாசிக்கிறதை கட்டுப்படுத்துறது மூலமாகவோ சரிப்படுத்த இயலும் இருந்தாலும் ஒரு சிலர் சொல்றது உண்டு குரட்டை விட்டு தூங்குறா பாரு நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர் ஸோ வந்து குரட்டை விடுறது எல்லாமே கெடுதல் அப்படின்னு நாம நினைக்க வேண்டியது இல்லை அது கட்டுக்கடங்காமல் பலருக்கு பெரிய பிரச்சனையை அதாவது அந்த சுவாசிக்கிறவருக்கும் தூங்குறவருக்கும் பிரச்சனை பக்கத்துல தூங்குறவருக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தான் நாம அத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது ஏதாவது அதை தடுக்க ஒரு சூழ்நிலைக்கு போக வேண்டுமே தவிர மற்றபடி அது தேவையில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து தேன்மொழி அதை ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் காஜா சார் மேல வேற ரமலான் டயத்துல எங்களுக்கு ராத்திரி பிரேயர் நிறைய உண்டு ராத்திரி ஆமா நைட் பிரேயர்ஸ் வந்து நிறைய உண்டு அதாவது நைட் பிரேயர்ஸ் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டாருடைய அருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு இருக்கு அப்ப அந்த சமயத்துல நிறைய பேர் இந்த ராத்திரி சிலிப்பு நார்மல் சிலிப்ப போர்கோ பண்ணக்கூடிய நிலைமை வருது அவங்க மத்த நாட்கள்ல தூங்குற டயத்த 
இந்த தேர்ட்டி டேஸ்லயும் வந்து ஸ்டேகரிங் ஸ்லீப் அதாவது படுத்து தூங்குறாரு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பிரே பண்றாரு அதுக்கு பிறகு படுக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு அதிகால ஆயிரு இப்படி இருந்தது அந்த தேர்ட்டி டேஸும் கரெக்டா அட்ஜஸ்ட் ஆயிருது அதாவது பழக்கமான மாதிரி ஆயிருது அதுக்கு பிறகு அந்த தேர்ட்டி டேஸ் கழிச்சு மறுபடியும் நார்மல் ரொட்டீன் வரும்போது அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கு சரி ஆயிரு என்ன காரணம் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் மாதிரி எல்லாமே அது ஒரு அந்த நடைமுறை தான் சார் அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆன என்னுடைய எனக்கு கூட டாக்டர்ஸ் அல்லது டாக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ண என்னன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது ஒரு சர்ஜரியில ஒரு டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா கூட கொஞ்ச நாளைக்கு வீல் ஸ்டம்பிள் அதுக்கு பிறகு அது பழகிக்கும் உடம்பு அதை தாங்கிக்கும் பழகிக்கும் அடுத்ததாக நமது குழுவின் நண்பர் திருச்சி கந்தசாமி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் கந்தசாமி சார் உங்க கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் கந்தசாமி சார் கந்தசாமி சார் லைன்ல வரல சரி ஓகே எனி அதர் இன்ட்ராக்சன் வேற யார் சார் பேசுறீங்க வணக்கம் கண்ணன் ராஜேஷ் கண்ணன் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்களா தூக்கம் தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க நாலு வருஷமா நைட் ஷிப்ட் தான் பாத்துட்டு இருக்கிறேங்க ஐயா கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அதாவது இந்த ரம்ஜான் டயத்துல ஒரு மாசம் வந்து தூங்காம நாங்க நைட் எல்லாம் ப்ரே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் நானு நைட்ல முடிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் பகல் நேரங்கள்ல தான் தூங்குவேன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோம்னா கரெக்டா பிப்டீன் டேஸ் வந்து எனக்கு தூக்கம் இருக்காது பதினஞ்சு நாட்கள் வந்து எனக்கு தூக்கம் இருக்காது நைட்ல தூக்கம் இருக்காது எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நான் எந்திரிப்பேன் எந்திரிச்சுட்டு நானும் சரி அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே எங்கேயாவது சரி உட்காந்துட்டு ஏதாவது பாத்துட்டு இருப்பேன் போன்ல இல்ல அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் அப்படியே ரெகுலரா ஆயிடும் ரெகுலரா ஆயிடும் திரும்பி நம்ம நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு அந்த நைட் ஷிப்ட் அந்த இது நைட் டைம் தூங்குற மாதிரி வந்துடும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நைட்டு நாங்க இங்க நைட்லதான் முழிச்சிருக்கனால பகல்ல நான் ரூம்ல தூங்குறது எப்படின்னா ஃபுல்லாவே இருட்டாக்கிருவோம் அதாவது இரவ இரவாக்கிடுவோம் நம்ம ரூம வந்து இரவு ஆக்கிட்டு தான் நான் தூங்குவேன் அதாவது லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாதான் தூக்கமே வராது தூக்கமே வரும் எனக்கு சுத்தமா பிரைட் அதாவது இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கூட வெளுத்து இருக்க கூடாது பகல் நேரங்கள்ல தூங்குறப்ப அந்த மாதிரி அதாவது நீங்க அதாவது உங்களை மாதிரி இரவில் பணி புரியும் பணியாளர்களுக்கு எல்லாம் அது வேற வழி இல்ல ஒரு சிலருக்கு வெளிச்சம் இருந்தாலும் தூங்குவாங்க என்னெல்லாம் தூங்கி அதாவது முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் நைட் ஆயாச்சு நைட்டுங்கிறது கூட முக்கியம் இல்ல போய் படுத்துட்டேன் அவ்வளவுதான் படுத்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட நான் முடிச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படி தூங்கிடுவேன் என்ன இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் சிரமங்கள் ஏற்படுதே ஒழிய அதுவும் பெரிய அளவுல இல்ல அதுவும் மோஸ்ட்லி நம்ம மன நிலையிலதான் இருக்குதே ஒழிய இல்லாம அதுல பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஆனா அது எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது என்னுடைய அதாவது அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னுடைய தாயார் சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுல ஜோவே தூங்க விட்டாச்சுன்னா அவன் தூங்கிட்டான்னா பக்கத்துல யாரும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு திருட்டு நடந்தது கொலை நடந்துருந்தா கூட அவனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை அதாவது தூக்கம் வந்து ஒரு சிலருக்கு கிஃப்ட் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதற்கு நாம சில எக்ஸசைசஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யோகா சில உணவு வகைகள் இந்த மாதிரி சில இதுகளை கொண்டு போய் நாம உடல்நிலையை சீரா வைத்திருக்கும் போது அது ஓரளவு கட்டுப்படுத்த இயலும் அதுலயும் முடியாதவங்க சில வேலைகள்ல மருத்துவத்திற்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் கட்டாயம் ஏற்படுகிறது உங்களை மாதிரி ராஜேஷ் கண்ணன் மாதிரி தான் டிரைவர்ஸ் டிரைவர்ஸ் எல்லாருமே நைட்ல எல்லாம் வண்டி ஓட்டி பழக்கப்படுறாங்க அப்ப அவங்க பழக்கத்துக்கு ஏற்ப அவங்க மாறிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு அவங்களுடைய சீனியர்ஸ் கிட்டயோ அவங்களுடைய ஆஹ் அதாவது அல்லது கொலீக்ஸ் கிட்டயோ கேட்டு அவங்க அந்த தூக்கம் வர்றதுக்கு என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற சில இவைகளை அனுபவத்தை தெரிந்து கொண்டு அதன்படி இது பண்ணிக்கிறாங்க 
என்ன அது வேற வழி இல்லை டிரைவரா போயாச்சுன்னா நைட்டி என்ன எல்லாம் வண்டி ஓட்ட முடியாது நான் தூங்கிடுவேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது சோ நாம அந்த இருக்கும் சூழலுக்கு தக்க இருக்கும் சூழ்நிலைக்கு தக்க நம்மளை சில வேளை மாற்றிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படும் அப்ப வந்து நாம அதற்கு தக்க தகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத்தான் வேண்டும் சில நேரங்கள்லயா அதாவது தூக்கம் வரல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மணி இப்ப பகல்ல ரெண்டு மணிக்கு அப்படின்றப்ப வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் இங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஈராக் அப்படின்றப்ப வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல தூக்கமே வராது தூக்கமே வராதுன்னா அன்னைக்கு ஃபுல்லாவே என்னால ஒர்க் பண்ணவே முடியாது ஃபுல்லா ஏதோ எனர்ஜி இழந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அன்னைக்கு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை செய்வோம் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடும் அதாவது அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடும் அது போக வந்து சரியா தூக்கம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கண்ணுல தலைவலி வந்துரும் இங்கயா தலைவலி வந்துடும் மெயினா தலைவலி வந்துடும் அந்த இதுக்கு ஐக்கு ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்றது அதே மாதிரி இன்னொன்னு வந்து மொபைல் போன் வந்து பாக்குறவங்க இரவு நேரங்கள்ல வந்து லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தாலும் பிரச்சனை தான் இப்ப நான் வந்து அந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் நானும் வந்து பேஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா சும்மா அப்படி தூங்குற மாதிரி சரி ஏதாவது பாட்டு போட்டு அப்படியே தூங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு பாட்டை போட்டு விட்டு நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன் ஆனா அந்த வெளிச்சம் அந்த இதுல வந்து சில அலைன்மெண்ட்ஸ் அந்த லைட்டிங் அந்த இதெல்லாமே வந்து கண்ணுக்கு பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்னால தூக்கவே முடியாது ஆனா அந்த இதோட எஃபெக்ட் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு தெரியும் அதாவது தலைவலி வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும் இங்கயா தூக்கம் இல்லாது கண்டிப்பா சொல்றது நூத்துக்கு உண்மைதான் அது வந்து கண்டிப்பா அது சில வேலைகள்ல தவிர்க்க முடியாது அடுத்ததாக முருகேசன் சார் அவங்க திருநெல்வேலியில இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க டாக்டர் முருகேசன் முருகேசன் சார் தூக்கம் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சார் வணக்கம் சாரி இப்பதான் தொலைஞ்ச இப்பதான் தொலைஞ்ச ஒண்ணுமே கேட்கல ஓகே சார் ஓகே பாத்தீங்க வேற ஏதாவது இன்ட்ராக்சன் இருக்குதா கந்தசாமி சார் இன்றைக்கு பேச வரல கருத்துக்கள் தெரிவிக்கல வேற எனி அதர் இன்ட்ராக்சன் சார் ஜோ ஒரு சின்ன கருத்து இப்ப நம்ம ராஜேஷ் கண்ணா சொன்னாரு ரூம் எல்லாம் டார்க் மாதிரி பண்ணிட்டு ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஐலிட் கண் இமைகள் வந்து இருட்ட சூரிய வெளிச்சம் போய் ஒரு இருட்டான சூழ்நிலையிலே அது வந்து தூ மூட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஐலிட்ஸ் அதனாலதான் அது அப்படியே மூடி கொஞ்ச நேரம் நம்ம அமைதியா இருந்தோம்னா எனக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்ட்டே நினைச்சிட்டு இருந்து தூக்கம் வராதாம் எப்படி தூங்குறோம் கொஞ்ச நேரம் நான் கொஞ்ச நேரத்துல தூங்கிடுவேன் அப்படின்னு அமைதியா மனசை வச்சுட்டு அதுக்காக தான் இந்த யோகா இதெல்லாம் பண்றது சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி நல்லாவது நல்லா ஒரு தண்ணி கண்ணி எல்லாம் குடிச்சிட்டு இந்த பெட்ரூம் பாத்தீங்கன்னா வெளிச்சம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சில பேர் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் மெல்லிசான ஒரு ப்ளூ கலர் லேம்ப் வந்து நல்லா நம்மளுடைய தூக்கத்தை அதிகப்படுத்துங்கிறாங்க ஒயிட் லைட் கண்டிப்பா இருக்க கூடாது அது மேக்சிமம் பேருக்கு அது வந்து இதா இருக்கும் பழைய போனவங்களுக்கு வேணா அது வரல மொழிய இது டிஸ்டர்ப்டா தான் இருக்கும் அதனால அந்த மாழ அந்த தூக்க வெளிச்சம் ஒயிட் லைட் போனாவே நம்மளுடைய இமைகள் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் ஆகும் போது நம்ம பாடி தூக்கத்தை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடு இது நம்ம டெய்லி செய்ய வேண்டிய வேலை அதனால வந்து அது எப்படி நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் தூங்குறோம் நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம ஷெடியூல்ல தான் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அதாவது இங்க சிதம்பரம் சார் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தூக்கம் வந்து ஒரு வளர்ந்த மனிதனுக்கு ஏழு முதல் ஒன்பது மணி நேரம் தேவைப்படுது அந்த ஏழு டு ஒன்பது மணி நேரம்ங்கிறது ஒரு மணி நேரம் அல்ல ஒன்றரை மணி நேரம் குறைஞ்சிடுச்சுன்னா பெரிய பாதிப்புகளை எல்லாருக்கும் ஏற்படுது அது ஒரு சிலருக்கு அதுல பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் சில வேளை அது பாதிப்பு அதிக அளவுல இல்லாம இருக்கலாம் கலைஞர் திமுக தலைவர் கலைஞர் வந்து முதல் முறை இருக்கும்போது நாலரை மணி நேரம் தான் தூங்குவாருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிலர் அர்ப்பணிப்போடு செய்யும் போது உடல் கட்டாலும் பரவாயில்லை நமக்கு கர்மமே கண்ணாயினார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம நினைக்கிறது சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுல வந்து வேற வழி இல்லை அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பட் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அப்படின்னு சொன்ன கால நேரம் சொன்னா செவன் டு நைன் அவர்ஸ் கம்பல்சரியா தேவை அதுலயும் கண்டினியூஸா செவன்டி டூ அவர்ஸ் அதாவது மூன்று நாட்கள் இடைவிடாமல் தூங்காமல் பயணம் செய்யற டிரைவர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா அது ரொம்ப ஆபத்து அது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கண்டினியூஸா தூங்காமல் இருந்தால் அது உயிர் கூட போயிடும் 
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ அந்த வகையில் அதுல நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்கு கண்டிப்பா அடுத்ததாக கந்தசாமி சார் இணைஞ்சிருக்காங்க கந்தசாமி சாருடைய கருத்துக்களை கேட்போம் கந்தசாமி சார் பிளீஸ் முக்கிய <laughs> 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 மிக அழகாக விஞ்ஞான உண்மையோட கருத்துதனையை பதிவிட்டார்கள் உடல் நல உடல் நலத்திற்கு தூக்கம் என்பது அவசியத்தை எத்தனை தெளிவான காரணங்கள் இருக்கிறது அத்தனை நன்றாக கூறியிருக்கார்கள் நம்மள வாழ்க்கை மூன்றில் ஒரு பகுதி தூக்கத்திலேயே போய்விடுகிறது அந்த ஒரு பகுதி தூக்கத்தில் கிடைத்தாதால் மீது மீதம் இருக்கின்ற இரு பகுதி வாழ்வை நாம் சிறப்பாக வாழ முடியும் என்கின்ற உண்மை சிறப்பாக நம் அதிலே புரிந்து கொள்ள தூங்குகின்ற பொருள்தான் மெழுனன் என்கின்ற ஒரு ரசாயன உற்பத்தியாகும் நமது மூளையை புதுப்பிக்கிறது நமது உடலின் அனைத்து பாகங்களையும் புதுப்பிக்கிறது மீண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மனிதனாக நாம் எழுதுகிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் சிறந்த தூக்கம் தான் ஆகவே சிறந்த தூக்கம் முழுமையான ஆழமான ஆழ்ந்த அனைவருக்கும் உடனே பிறந்த ஒவ்வொரு நீங்கள் உங்களுடைய நடுவரலோ இல்ல நம்ம ஆள்காட்டி வரலையோ வந்து கரெக்டா ரெண்டு புருவத்துக்கு நடுவுல வச்சு இப்படியே வச்சுட்டு உங்களோட ஐய வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா தூக்கம் வந்துடும் அது சிறந்த ஒரு யோகாசனஸ்ல அது ஒரு சிறப்பு அந்த இது என்னன்னா டென்த் எஸ் எஸ் எல் சி படிக்கிறப்ப எனக்கு ஹெட் மாஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு யோகாசனம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்ப வந்து கரெக்டா நீங்க வந்து மைண்ட வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த ரெண்டு புருவத்துக்கு நடுவுல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு புருவத்தை வந்து நினைச்சு கரெக்டா அந்த மைண்ட அங்க கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட இது தூக்கம் வந்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க தவறு இருக்குங்க செல்லும் <laughs> 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 அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தோம்னா அது அந்த முத்திரா வந்து நல்லா இருக்கும் தூக்கம் தூக்கமின்மைக்கான முத்திரைன்னு சொல்லி நெட்ல கூட இருக்கு அந்த முத்திரை வச்சோம்னாலும் நல்லா அது தூக்கத்தை உடனடியே நம்மளுக்கு கொண்டு வந்துருங்கிறது என்னுடைய கூடுதல் கருத்துக்கள் ஸோ உங்களுக்கு கூட அந்த இதை அனுப்பிச்சிருந்தேன் நான் இதுல டவுன்லோட் பண்ணல ஆமா அது ஒரு முத்திரை அது நல்லா அதை பத்தி போட்டிருந்தாங்க யூடியூப்ல அது ஒரு தூக்கத்தை உண்டாக்கூடிய ஒரு இது இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்க 
அந்த முத்தலையை வைக்கும் இது பண்ணும்போது கண்டிப்பா அது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கறதாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்த தூக்கம் சம்பந்தமான சிறிய கருத்துக்கள் வேற ஏதாவது சின்ன கருத்துக்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேற யாரும் பேசுறதுக்கு கேட்கல சோ இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சியை இதோட நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி தூக்கம் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி குட் ஸ்லீப் ஃபார் குட் ஹெல்த் இந்த நிகழ்ச்சி மிக பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடல் நலத்தை பயனுறது மிக முக்கியம் என்பதால இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது பார்வையாளர்களுக்காகவும் நமது குழு உறுப்பினர்களுக்காகவும் இது அவர்களது குடும்பங்களுக்காகவும் என்று இது வடிவமைக்கப்பட்டது இன்றைய நிகழ்ச்சியை நல்லபடியாக நமக்கு அமைத்து கொடுத்த நமது குழு உறுப்பினர் திரு பி சிதம்பரம் அவர்களை நமது குழுவின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியோடு எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று பல சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் தெரிவித்த கேட்ட கேட்டு தெரிந்து கொண்ட அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் செயல்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் குறிப்பாக காஜா சார் கந்தசாமி சார் தேன்மொழி தன் இவர் ராஜேஷ் கண்ணன் அனை அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுதினம் மாலை சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி கூறி வணக்கம் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி